மாணவர்கள் வணக்கம் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலு பார்ப்பதற்கு முன்னாடி ஒரு சிறு விளக்கத்தை கொடுக்குறேன் முழுக்களின் வகுத்தல் டிவிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ இந்த நம்பரை வந்து நாம் ஒன்பதால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் நைன் எயிட் சார் செவன்டி டூ ஒம்பத்தி எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற எழுபத்தி ரெண்டும் ஒரு மிக எண் கீழே இருக்கிற ஒன்பது மிக எண் கிடைக்கிற விடையும் பார்த்தீங்கன்னா மிக எண் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கிற விடையும் ப்ளஸில் தான் இருக்கும் மிகை முழுவை மிகை முழுவால் வகுக்க கிடைப்பது மிக எண் ஆகும் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் டிவைடட் பை பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஈஸ் பாசிட்டிவ் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மைனஸ் செவன்டின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ இந்த மைனஸ் செவன்ட்டியை ஒரு செவனால் டிவைட் பண்ணும்போது என்னென்னா மேலே மைனஸ் நம்பர் கீழே ப்ளஸ் நம்பர் மைனஸை ப்ளஸ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு விடையில் வந்து மைனஸ் தான் வரும் செவன்ட்டிக்குள்ளே செவன் எத்தனை மணி எத்தனை தடவை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தேல் எழுபது டென் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போது குறை முழுவை மிகை முழுவால் குறை முழுவை மிகை முழுவால் வகுக்க கிடைப்பது குறை என்னாகும் நெகட்டிவ் இன்டீஜர் டிவைடட் பை பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஈஸ் நெகட்டிவ் ஓகே இப்போ இன்னொன்று பார்க்கலாம் மைனஸ் செவன்ட்டி டிவைடட் மைனஸ் டென் இப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் இன்னொரு நெகட்டிவ் நம்பர் ஆன்சர் என்ன வரும் பாருங்கள் குறை முழுவை குறை முழுவால் வகுக்க கிடைப்பது மிகை முழு மைனஸ் நம்பரை மைனஸ் நம்பரால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிற வகுக்கும் போது கிடைப்பது மிகை முழுவாக தான் கிடைக்கும் விட எழுபதுக்குள்ளே பத்து எத்தனை மணினா ஏழு பத்து எழுபது இதை விட அதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் நெகட்டிவ் இன்டீஜர் டிவைடட் பை நெகட்டிவ் இன்டீஜர் ஈஸ் பாசிட்டிவ் ஓகே அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் மைனஸ் நைன் இது வந்து மிகை முழு இது குறை முழு அதாவது இது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் இது நெகட்டிவ் இன்டீஜர் மிகை முழுவை குறை முழுவால் வகுக்க கிடைப்பது குறை என்னாகும் பாருங்க இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஸோ விடையில் நம்ம மைனஸ் தான் வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குள்ள நைன் வந்து ஃபைவ் டை ஃபைவ் டைம்ஸ் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் டிவைடட் பை நெகட்டிவ் இன்டீஜர் ஈஸ் நெகட்டிவ் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்ம இந்த பயிற்சி சுலபமாக போட்டுடலாம் இப்போ பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலு டேம் ஒன் வகுப்பு ஏழு கொடுக்கப்பட்ட வகுத்தல் கூற்றுகளை நிறைவு செய்க ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் இப்போ முதல் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிவைடட் டேஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி இப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டியை எந்த எண்ணால் வகுத்து இருந்தால் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி கிடச்சிருக்கும் அதே எண் வருதுன்னா ஒன்றால் வகுத்துருப்பாங்க இங்கே ப்ள ஒரு குறியுமே கொடுக்கல அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் மைனஸ் டிவைடட் மைனஸ் தான் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் தான் இருந்திருக்கணும் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் என்ன வரும்னு தெரியல ஆனால் ஏன்சரில் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவை எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணால் ஃபைவ் கிடைக்கும் வெரி குட் ஃபிஃப்த் டேபிள் ஐந்தாவது ஐந்தாம் வாய்ப்பாடு சரி ஆனால் இது ப்ளஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே ஏன்சரில் மைனஸ் வந்துருக்குது ஒரு ப்ளஸ் நம்பரை எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணால் ஏன்சர் மைனஸ் வரணா ஒரு குறை முழு நெகட்டிவ் இன்டீஜரால் ஸோ இது மைனஸ் ஃபைவாக தான் இருந்திருக்கணும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த நம்பர்னு தெரியல மைனஸ் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்சர் வந்து நைன் இப்போ பாருங்கள் ஏன்சரில் ப்ளஸ் நம்பர் இங்கே ஒரு குறியுமே இல்லைன்னா ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மிகை முழு இது பேர் மிகை முழு ப்ளஸ் நம்பர்னு அர்த்தம் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்னு சொல்லுவாங்க இப்போது மைனஸால் டிவைட் பண்ணிக்கிறாங்க மைனஸ் நம்பரால் அப்போது மேலேயும் ஒரு மைனஸ் நம்பர் தான் இருந்திருக்கணும் மைனஸ் வகுத்தல் மைனஸ் அப்போது ஒரு குறை முழுவ இன்னொரு குறை முழுவால் வகுத்தா தான் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ஸோ இப்போ இங்கே மைனஸ் வரும் எந்த எண் இருந்து நாலால் வகுத்தா ஒன்பது கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் முப்பத்தாறு புள்ளி நான்கு ஒம்பது தடவை தட்ஸ் ஆர் அப்போ இது ஆன்சர் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ டிவைடட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்களா மைனஸ் பை மைனஸ் என்ன வருங்க ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டூக்குள்ளே சிக்ஸ்டி டூ ஹவு மெனி டைம்ஸ் இருக்குது எத்தனை முறை இருக்குது ஒரு முறை ஸோ நமக்கு இங்கே விட வந்து ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போடலாம் அல்லது வெறும் ஒன்றுன்னு கூட போடலாம் இப்போ இந்த சம்மில் பாருங்கள் சரியாக தவறா என கூறுங்க சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி டிவைடட் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் முப்பதை மைனஸ் ஆறால் வகுக்கிற போது கிடைக்கிற விட மைனஸ் ஆறுங்கிறாங்க பார்க்கலாம் மைனஸ் முப்பது டிவைடட் மைனஸ் ஆறு
இந்த அளவுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குன்னு பார்த்துங்க முப்பதுக்குள்ளே ஆறு எத்தனை முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சால் தெரியும் ஐஆர் முப்பது ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்துருக்கோம்னா இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஃபால்ஸ் அடுத்தபடியாக பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை டிவைடட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர்க்கில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்கோமெனி டைம்ஸ் எத்தனை முறை இருக்குங்க ஒரு தடவை இங்கே சொன்னதே தான் ஒரு நெகட்டிவ் இன்டிஜர் இன்னொரு நெகட்டிவ் இன்டிஜரல் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் ப்ளஸ் தான் மாறிடும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ ஸோ இதுவும் ஃபால்ஸ் தவறு பின்வருணவற்றின் மதிப்பை காண்க ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்டில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து நம்ம இதுக்கு ஒரு முடிவு வந்துடலாம் மைனஸ் டிவைடட் இங்கே என்ன ஒரு குறிமையில் என்னென்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அளவு இருக்கும்போது மைனஸ் ஸோ நமக்கு ஆன்சரில் மைனஸ் தான் வரும் அது ஃபஸ்ட்டே போட்டுக்கலாம் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் பதினஞ்சு முறை பதினஞ்சு எழுபத்தஞ்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டிவைடட் மைனஸ் என்ன வரும்னு சொல்லிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க நூறுக்குள்ளே இருபது எத்தனை முறை உங்களுக்கே தெரியும் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஐந்து முறை அடுத்தது கணக்கு பாருங்கள் நாற்பத்தி அஞ்சு டிவைடட் மைனஸ் நைன் நாற்பத்தஞ்சுக்கு முன்னாடி எந்த குறியுமே இல்லை அப்போ என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் கீழே என்ன குறியோட நம்பர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ப்ளஸ் டிவைடட் மைனஸ்னால் என்ன வரும் மைனஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் போட்டுக்கணும் நாற்பத்தஞ்சுக்குள்ளே ஒம்பது வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் அடுத்த சம் பாருங்கள் மைனஸ் எயிட்டி டூ இங்கே எயிட்டி டூ அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மைனஸ் டிவைடட் ப்ளஸ் மைனஸ் குறை முழு இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணெய் மிகை முழுவாக வைக்கிற போது நமக்கு குறை முழு தான் கேட்டைக்கும் எயிட்டி டூக்குள்ளே எயிட்டி டூ வந்து ஒன் டைம் தான் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா இரு முழுக்களின் பெருக்கல் பலன் மைனஸ் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறாங்க பெருக்கிறாங்க மைனஸ் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கிடைக்குது அதில் ஓர் எண் மைனஸ் பதினஞ்சு எனில் மற்றொரு எண்ணை காண்கங்கிறாங்க த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ இன்டீஜர்ஸ் ஈஸ் மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இஃப் ஒன் நம்பர் ஈஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைன் த அதர் இன்டீஜர் இரு முழுக்களின் பெருக்கல் பலன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ இன்டீஜர்ஸ் ரெண்டு நம்பர் எடுத்து பெருக்கிட்டா என்ன விட வரும்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து பாருங்க அதில் ஓர் எண் ஒன் ஆஃப் தெம் அதில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க எந்த நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு நம்பர் எடுத்து பெருக்கிறாங்க அதில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அது வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே மற்றொரு எண் கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறாங்க அதர் நம்பரை அப்போது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து பெருக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஒரு நம்பர் மைனஸ் இன்னொரு நம்பர் தெரியாது அதனால் மற்றொரு எண் அதர் நம்பர்னு வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டையும் பெருக்கிற என்ன வருங்க மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ இந்த மற்றொரு எண் தெரியணும் இல்லையா ஸோ மற்றொரு எண் அப்படிங்கிறத இங்கே வச்சுக்கிட்டு இங்கே பெருக்கலாக இருக்கிற மைனஸ் வந்து ஈக்குவல் இந்த சமகுறி தாண்டி வரும்போது என்னவா மாறும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பெருக்கலாக இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து சமகுறி தாண்டி வரும்போது டிவைடாக மாறிடும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போது ஃபஸ்ட்டே சொல்லிக்கிறோம் ஒரு குறை முழு எண் மற்றொரு குறை முழு எண்ணால் வகுக்கிற போது நம்ம கிடைக்கிறது மிகை முழு ப்ளஸ் தான் விட வரும் சரிங்களா இப்போது நூற்றி முப்பத்தஞ்சுக்குள்ளே பதினஞ்சு ஃபிஃப்டீன்த் டேபிள் நாம் படித்து வச்சுருக்கோம்னா அது எத்தனை முறை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் நைன் தான் அதுக்கான விடை ஒரு இடத்தில் ஃபிஃப்த் சம் ஒரு இடத்தில் வெப்பம் சீராக குறைகிறது மேலும் எட்டு மணி நேர இடைவெளியின் போது வெப்பம் இருபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்தது எனில் ஒவ்வொரு மணி நேர இடைவெளியிலும் குறைந்த வெப்பத்தின் அளவு என்ன இன் எயிட் ஹவர்ஸ் டியூரேஷன் வித் யூனிஃபார்ம் டிகிரிஸ் இன் டெம்பரேச்சர் த டெம்பரேச்சர் டிராப்டு டுவெண்ட்டி டிகிரி How many degrees did the temperature drop each hour? அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து வெப்பநிலை இருக்குது அது குறைஞ்சிட்டே வருது எட்டு மணி நேரத்தில் இருபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் குறைஞ்சிருச்சு அதுக்கு தான் ஸ்டெப் எழுதியிருக்கேன் எட்டு மணி நேர இடைவெளியில் குறைந்த வெப்பம் இது இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி எழுதுவீங்க இன் எயிட் ஹவர்ஸ் த ட்ராப் இஸ் த ட்ராப் இன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸாக குறைஞ்சி போச்சு ஓகே ஒரு மணி நேர இடைவெளியின் போது குறைந்த வெப்பம் ஒவ்வொரு மணி நேரமாக எவ்வளோ குறைஞ்சிட்டு வந்துச்சு எட்
இருபத்தி நாலு எத்தனை முறை எட்டு இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ மூன்று டிகிரி ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு மூணு டிகிரியா குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்குது ஒவ்வொரு மணி நேரத்தில் மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வீதம் வெப்பம் குறைந்திருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் எப்படி எழுதுவீங்க இந்த டெம்பரேச்சர் டிராப்டு த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் எவ்ரி ஹவர் ஒரு மின் தூக்கி சுரங்க வாயிற் குழியில் ஐந்து மீட்டர் பெர் நிமிடம் அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு அஞ்சு மீட்டர் அப்படிங்கிற வீச வீதத்தில் கீழ் நோக்கி செல்லுது தரை மட்டத்திலிருந்து மேலே பதினைந்து மீட்டரிலிருந்து மின் தூக்கி செயல்படுகிறது தரை மட்டம்னா தெரியும் உங்களுக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் எனில் மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பது மீட்டர் கீழ் நோக்கி செல்ல ஆகும் நேரம் எவ்வளவுன்னு கேட்குறாங்க அதாவது தரையிலிருந்து மைனஸ் இரநூத்தம்பது மீட்டர் கீழே போகணும் ஒரு லிஃப்ட் இருக்குது லிஃப்ட் வந்து தரையிலிருந்து பதினஞ்சு மீட்டர் உயரத்தில் நிற்குது அது போக அது ட்ராவல் பண்ணுதாமா எங்கே ட்ராவல் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்னு வச்சுக்கோங்க இது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இதுக்கு மேலே பதினஞ்சு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது அது போக இந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது மீட்டர் அதாவது கீழ் நோக்கி போகிறாலும் மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பது மீட்டர்னு சொல்கிறாங்க டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் வந்து கீழே போக போகுது ட்ராவல் பண்ண போகுது அப்போ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அது எடுத்துக்கிற நேரம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க என் எலிவேட்டர் டீசன்ஸ் இன்டு என் மைண்ட் ஷாஃப்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பெர் ஃபைவ் மீட்டர் பெர் மினிட் இஃப் த டீசன்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அபவ் த கிரவுண்ட் லெவல் ஹவு லாங் வில் இட் டேக் டு ரீச் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் ரொம்ப எளிமையான கணக்கு மின் தூக்கி தற்போதைய நிலை எங்கே இருக்குது தரையிலேருந்து பதினஞ்சு மீட்டர் மேலே இருக்குது இல்லையா தரையிலிருந்து பதினஞ்சு மீட்டர் மேலே இருக்குது ஸோ பதினஞ்சு மீட்டர் ஓகே தமிழ்லேயும் எழுதலாம் இங்கிலீஷ் எழுதலாம் எம்னே போட்டுக்கலாம் மின் தூக்கி செல்ல வேண்டிய நிலை இட் சுட் ரீச் எங்கே போய் சேர போகுது தரைக்கு கீழே இரநூத்தம்பது மீட்டர் வரைக்கும் போக போகுது ஸோ டூ மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஏன் மைனஸ் போடுறோம்னா தரைக்கு கீழே இருக்கிறது இப்போ மின் தூக்கி செல்ல வேண்டிய தூரம் மொத்தம் எவ்வளோ தூரம் அது கிராஸ் பண்ண போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தரைக்கு மேலே பதினஞ்சு மீட்ரு தரைக்கு கீழே இரநூத்தம்பது மீட்ரு ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு மீட்ரு அதை தான் நம்ம வந்து இப்போ இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ என்ன கிடைக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இந்த மைனஸ் 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 ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணும்போது டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர் இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு மீட்டர் ட்ராவல் பண்ண போகுது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மீட்டர் செல்ல ஆகக்கூடிய நேரம் அதாவது வந்து மொத்தம் வந்து இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு மீட்டர் நம்ம கிராஸ் பண்ண போகிறோம் அஞ்சு மீட்டர் செல்வதற்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும் ஒரு நிமிடம் நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து என்ன எழுதணும் மினிட் தமிழ் மீடியம் நிமிடம்னு எழுதிக்கிங்க ஒரு நிமிஷம் எடுத்துது அஞ்சு மீட்டர் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் டேக்கன் டு டீசன்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் அதாவது அஞ்சு மீட்டர் கிடப்பதற்கு அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நேரம் ஒரு நிமிஷம் ஓகே அப்போது இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு மீட்டருக்கு ஆகக்கூடிய நேரம் எவ்வளவு அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்க இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு மீட்டர் டைம் ரெக்கார்ட் டு டீசன்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர் இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு மீட்டரை ஒரு மீட்டருக்கு எவ்வளவு அஞ்சு அஞ்சு மீட்டருக்கு எவ்வளோ நேரம் ஒரு நிமிடம் ஸோ அஞ்சால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு எத்தனை நிமிடங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் குள்ளே ஃபைவ் எத்தனை மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது அஞ்சு இஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ரிமைனிங் ஒன்று அப்போது பதினஞ்சுன்னு மாறிடும் பதினஞ்சு குள்ள அஞ்சு எத்தனை முறை இருக்குங்க மூன்று முறை ஸோ ஐம்பத்தி மூன்று நிமிடங்கள் ஆகும் இங்கிலீஷ் பீடிங் இடத்துல நிமிடத்துக்கு பேரில் என்ன போடுவீங்க மினிட்ஸ் எம்ஐஎன் போட்டுக்கோங்க தட்ஸ் ஆல் இதான் வந்து நூ இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு மீட்டரை கடக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய டைம் ஏழா வருஷம் பாருங்கள் முப்பது நாள் நடைப்பயணத்திற்கு பிறகு நான் நாலாயிரத்தி எட்நூறு கலோரிகள் இழந்திருந்தேன் முப்பது நாள் ஒருத்தர் வாக்கிங் பண்ணுறாரு அதனால் அவரோட உடம்புலேருந்து நாலாயிரத்தி எட்நூறு கலோரிஸ் வந்து இழந்திருக்கிறார் உடல் எடை குறைஞ்சிருக்கார் என் கலோரி இழப்பு சீரானது எனில் ஒரு நாளில் இழந்த கலோரியை காண்க முப்பது நாள் சேர்ந்து நாலாயிரத்தி எட்நூறு கலோரி என்னோட உடம்புலேருந்து காணாமல் போயிருக்குது இழந்திருக்கிறேன் ஒரு நாளில் எவ்வளோ இழந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு பர்சன் லாஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் இன் தேர்ட்டி டேஸ் இஃப் த கலோரி லாஸ் இன் யூனிஃபார்ம் கால்குலேட் த லாஸ் ஆஃப் கலோரி பெர் டே ரொம்ப எளிமையான கணக்கு முப்பது நாளில் இழந்த கலோரி லாஸ் ஆஃப் கலோரி இன் தேர்ட்டி டேஸ் எவ்வளோ இழந்திருக்கிறாரு நாலாயிரத்தி எட்நூறு
த்ரீ ஃபோர்க்குள்ளே த்ரீ எத்தனை முறை இருக்குங்க ஒன் டைம் இருக்கும் ரிமைனிங் ஒன்று வரும் பதினெட்டுன்னு மாறிடும் பதினெட்டுக்குள்ளே மூணு எத்தனை முறைங்க ஆறு மூணு பதினெட்டு ரிமைனிங் இருக்கு ஜீரோ போட்டுங்க ஸோ நூற்றி அறுபது கலோரி அவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு நூற்றி அறுபது கலோரி அவர் இழந்திருப்பார் ஆங்கில வழி மாணவர்கள் கலோரிஸ்னு எழுதிக்கணும் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பெருக்கள் முப்பத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி ஆறு தரப்பட்டுள்ளது பிராக்கெட்டில் மைனஸ் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி ஆறு டிவைடட் மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு காண்கங்கிறாங்க இப்போ இந்த கணக்கு பொறுத்த வரை ரொம்ப எளிமையான கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பெருக்கள் முப்பத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி ஆறு இது கொடுத்துருக்குறாங்க இதை நான் என்ன பண்ணுறது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இப்படி இருந்தால் இதுக்கு என்ன விடைன்னு கேட்குறாங்க முதல்ல நாம் இது கொஞ்சம் சிறு மாற்றங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐயாயிரத்து இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுமாங்க இடது கை பக்கம் இது வலது கை பக்கம் ஆர்ஹெச்எஸ்மாங்க இது எல்ஹெச்எஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது ஆர்ஹெச்எஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது ரெண்டே இடம் மாற்றிக்கிறேன் ஐயாயிரத்து முந்நூற்றி எழுவத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு இந்த செட் அப்படி இங்கே போடுவீங்க நூற்றி அறுபத்தெட்டு பெருக்கள் முப்பத்தி ரெண்டு இடது உரம் இருக்கிறது வலது உரமும் வலது உரத்தில் இடது உரமும் மாற்றிருக்கிறேன் ஓகே இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பெருக்களாக இருக்கிற முப்பத்தி ரெண்டு சமக்குரிய தாண்டி வரும்போது என்னவாக மாறுனா டிவைடடாக மாறும் வகுத்தலாக மாறும் அப்போது இங்கே என்ன மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு தான் இருக்கும் ஓகே கொடுக்கப்பட்ட கணக்கில் இருந்து இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பு உருவாக்கிட்டேன் இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் இங்கே அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எதா மாற்ற சொல்லிக்கிறாங்க பாருங்கள் மைனஸ் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி ஆறு டிவைடனா வகுத்தல் மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இதே நம்பர் தான் இங்க இருக்குது இதே முப்பத்தி ரெண்டு தான் இருக்குது பகுதியில் இருக்குது தொகுதியில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தாறு இங்கேயும் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தாறு இங்கே பாருங்கள் பகுதியில் முப்பத்தி ரெண்டு இங்கேயும் முப்பத்தி ரெண்டு இங்கே நியூ மினேட்டர் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குதோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் இதை இதாக முப்பத்தி ரெண்டாவது வேணும் நூற்றி அறுபத்தெட்டு வந்தால் இங்கே நூற்றி அறுபத்தெட்டு தான் மைனஸை மைனஸால் டிவைட் பண்ணுன்னா என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வெரி குட் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் போட்டாலும் போடலாம் போடாட்டியும் விடலாம் ஸோ அதே ஆன்சர் தான் இங்கேயும் வரும் அடுத்த பாருங்கள் ஒன்பதாவது கணக்கு மைனஸ் இருபதில் எத்தனை மைனஸ் நான்கு உள்ளது மைனஸ் இருபதில் மைனஸ் நாலு எத்தனை முறை இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க பார்க்கலாம் மைனஸ் டிவைடட் மைனஸ் என்ன வரும் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் இருபதுக்குள்ள நாலு எத்தனை முறை ஃபைவ் டைம்ஸ் ஐநாங்கு இருபது வெரி குட் அடுத்தபடியாக பாருங்கள் த லாஸ்ட் சம் டென்த் சம் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் மைனஸ் நானூறு பத்து சம பகுதியாக பிரித்தா என்ன கிடைக்குன்னு கேட்குறாங்க மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் இன்டு த டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிவ்ஸ் அப்போது பத்தால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ அடிச்சிடலாம் நியூமரேட்டரில் சார் டினாமினேட்டரில் பகுதியில் ஒன்று இருந்தால் கவலைப்பட வேண்டாம் மேலே இருக்கிற எண் தான் விடை மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ அதாவது மைனஸ் ஃபார்ட்டி இதுதான் ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ